ভারতের পাঞ্জাবে আলোচিত খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিং গ্রেফতার পলাতক ছিলেন এক মাসের বেশি পুলিশের ওপর হামলা সহ নানা অভিযোগ বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল তেল আবিবের রাস্তায় কয়েক লাখ মানুষ নেতা নিয়াহুর পদত্যাগ দাবি এবং রাশিয়া ও জার্মানির পাল্টা পাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কার রুশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশ জার্মান কূটনীতিককে প্রত্যাহারের ঘোষণা মস্কোর পাল্টা পদক্ষেপ বার্লিনের আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড অবশেষে ভারতের পাঞ্জাবের আলোচিত খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃত পাল সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি এক মাসেরও বেশি সময় পলাতক ছিলেন তার বিরুদ্ধে পুলিশের ওপর হামলা সহ নানা অভিযোগ রয়েছে কিছুদিন আগেও ভারতীয় গণমাধ্যমে খবরে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন জায়গায় অমৃত পালকে দেখা গেছে তবে তাকে ধরতে পারছিল না পুলিশ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলেন তিনি অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন পুলিশের কাছে পরে তাকে পাঞ্জাব পুলিশ গ্রেফতার করে পাঞ্জাব রাজ্যের মোগা জেলা থেকে অমৃত পাল সিংকে রোববার গ্রেফতারের খবর জানায় পুলিশ তবে অমৃত পালের সহযোগীরা আত্মসমর্পণের কথা বললেও পুলিশের পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করে বলা হয়েছে তারাই গ্রেফতার করেছেন খালিস্তানপন্থী এনে তাকে নাগরিকদের শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার পাশাপাশি ভুয়া খবর না ছড়ানোর আহ্বান জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে from all sides the village was surrounded by punjab police since he was inside a gurdwara sahab so to maintain sanctity of gurdwara sahab is supreme for everyone so to maintain sanctity জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অমৃতপালকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈষম্য ছড়ানো খুনের চেষ্টা পুলিশকে আক্রমণ পুলিশের ওপর হামলা এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় অমৃতসরের কাছে অঞ্জলা থানার লকআপে বন্দি সঙ্গীকে ছাড়ানোর জন্য কয়েকশো লোক নিয়ে আঠারোই মার্চ হামলা চালান অমৃতপাল এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী পপ্পল প্রীত সিং ওই ঘটনার পর থেকেই দুজন পলাতক ছিলেন ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয় অমৃতপাল সিং দুবাইয়ে ট্রাক চালক হিসেবে কাজ করতেন সেখান থেকেই পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর এজেন্ট হিসেবে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল দুবাইয়ে থাকার সময় অমৃতপাল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সংস্পর্শে এসেছিলেন নেতানিয়াহু সরকারের বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগ মুহূর্তে শনিবার ষোলোতম সপ্তাহে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয় এদিন রাতে জনসমুদ্রে পরিণত হয় তেল আবিব এ সময় প্রধানমন্ত্রী বেনামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা ইসরায়েলে থামছেই না বিক্ষোভ বিচার ব্যবস্থা সংস্কার আইন সংশোধনের ঘটনায় ফুঁসে উঠছে সাধারণ মানুষ শনিবার রাতে ষোলোতম সপ্তাহের মতো রাজধানী তেল আবিবের রাজপথে নামেন কয়েক লাখ বিক্ষোভকারী আন্দোলনকারীদের অভিযোগ নেতানিয়াহু সরকারের বিচার ব্যবস্থা সংস্কার গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলবে তাছাড়া এই বিচার ব্যবস্থা কার্যকরের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে চলা আইনি মামলা থেকে বাঁচার সুযোগ খুঁজছেন বলেও অভিযোগ করেন তারা গেল উনত্রিশে ডিসেম্বর ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কট্টরপন্থী নেতা বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর পরপরই সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কমিয়ে বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেন তিনি নতুন সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের যে কোনো সিদ্ধান্ত বাতিলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ইসরায়েলের পার্লামেন্টকে এর পরপরই ব্যাপক রোশনালে পড়েন নেতানিয়াহু বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ তীব্র আন্দোলনের মুখে বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ সাময়িক স্থগিতের ঘোষণা দিলেও পুরোপুরি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা একই সঙ্গে নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিও করেন তারা রবিউর ইসলাম আওলাদ সমসংবাদ পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিষ্কারের ঘটনায় রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র উত্তেজনা গোয়েন্দা তৎপরতা ও রুশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশ জন জার্মান কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে মস্কো অন্যদিকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে রাশিয়ার বেশ কয়েকজন কূটনীতিককে পাল্টা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে বার্ডিন জার্মানি থেকে আরও জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া 
ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে যখন পুরো বিশ্ব মুখিয়ে তখনই রাশিয়া ও জার্মানির চলমান পারস্পরিক সম্পর্কে হঠাৎই বেড়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা বিশেষ করে যুদ্ধকে ছাপিয়ে এবার গোয়েন্দা অপতৎপরতার অভিযোগে শক্তিধর দুই দেশের কূটনীতিকদের প্রত্যাহারের মতো চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল শনিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোবা জানান গোয়েন্দা অপতৎপরতা সহ রাশিয়া বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কমপক্ষে জার্মানির বিশ কূটনীতিককে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাশিয়া জার্মানির এসব কূটনীতিকরা দিনের পর দিন রুশ বিরোধী প্রপাগান্ডা পশ্চিমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া সহ বিশ্বে রাশিয়াকে এক ঘরে রাখার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল বলেও অভিযোগ মস্কোর এদিকে ইউক্রেনের নানা স্থানে হামলা জোরদার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং যুদ্ধ অপরাধ সহ গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে বার্লিন থেকে রাশিয়ার বেশ কজন কূটনীতিককে পাল্টা বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছে জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্লিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানান ইউক্রেনে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত রাশিয়া এবং একই সঙ্গে গোয়েন্দা আপতৎপরতা সহ জার্মানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় এমন সিদ্ধান্ত বলে জানায় বার্লিন তবে জার্মানি থেকে ঠিক কতজন রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে তার সংখ্যাটা পরিষ্কার করা হয়নি এর আগে গেল বছরের এপ্রিলেই ঠিক একই অভিযোগে রুশ দূতাবাসের অধীনে কর্মরত কমপক্ষে চল্লিশ কূটনীতিককে অবাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেছিল জার্মানি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার চলমান সংঘাত নিরসনে জার্মানি ও পশ্চিমা দেশগুলো চীন এবং তুরস্কের মধ্যস্থতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নিরন্তর চেষ্টা করে গেলেও নতুন করে গুপ্তচর বৃদ্ধির অভিযোগে রাশিয়া থেকে কমপক্ষে বিশজন জার্মান কূটনীতিককে বহিষ্কারের মাধ্যমে সেই শান্তির পথ কিছুটা হলেও রুদ্ধ হয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ আফগানিস্তানে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করেছে তালেবান শুক্রবার দেশটির দুই প্রদেশের নারীদের যে কোনো অনুষ্ঠানে একা বা পরিবারের কারো সঙ্গে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তালেবানের এমন সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক মহলে উঠেছে নিন্দার ঝড় আফগানিস্তানে নারীদের ওপর তালেবানের নিষেধাজ্ঞার খরক যেন থামছেই না দু সালে আফগানিস্তান দখলে নেয় তালেবান ক্ষমতায় আসার আগে নারী অধিকার নিশ্চিত সহ নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনোটেই রাখেনি তারা ক্ষমতায় আসার পর থেকে নারীদের ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবান এরই ধারাবাহিকতায় আবারও নারীদের ওপর দেয়া হলো নতুন নিষেধাজ্ঞা ঈদের আনন্দে সবাই ঘুরতে বের হলেও বিধি নিষেধ বেঁধে দেওয়া হয় নারীদের ক্ষেত্রে শুক্রবার ঈদের দিনেও বাইরে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না দেশটির দুই প্রদেশের নারীদের বাগলান ও টাখার প্রদেশের কোন অনুষ্ঠানে একা বা পরিবারের কারোর সঙ্গে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে তালেবান সরকার এ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দার ঝড় উঠলেও নিষেধাজ্ঞার কোনো কারণ জানায়নি তারা এর আগে চলতি মাসের প্রথম দিকে আফগানিস্তানের অন্য একটি প্রদেশের নারীদের পার্ক বা খোলা জায়গায় খাবার খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তালেবান গোষ্ঠীটি ক্ষমতা আসার পর থেকে নারী শিক্ষা থেকে শুরু করে নারীদের প্রকাশ্য যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আফগানিস্তানে এর জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাহায্য বন্ধ করে দেয় এছাড়া দেশ জুড়ে খাদ্যশস্য অভাবও দেখা দিয়েছে তবু নিজেদের অবস্থান থেকে এক চুলো যে সরেনি তারা তারই প্রমাণ নারীদের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা কানাডার পার্লামেন্টের ভেতরে গোলাপি রঙের উঁচু জুতা পরলেন দেশটির পুরুষ আইন প্রণেতারা নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ব্যতিক্রমী এ কাজ করেছেন তারা ব্যতিক্রম এই উদ্যোগের নাম হোপ ইন হাই হিলস ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নেটিজেনদের অনেকে প্রশংসায় ভাসান আইন প্রণেতাদের অনেকে আবার করেন সমালোচনা এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক অন্টেরিও শহরে অবস্থিত নারীদের আশ্রয় কেন্দ্র হালটন ওমেন্স প্লেস চার বছর ধরে এমন কার্যক্রম পরিচালনা করেন সংস্থাটির সদস্যরা সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয় এর মাধ্যমে অসময়ে প্রচণ্ড খরার কবলে ইতালি মার্চ ও এপ্রিলে এ ধরনের খরা গত সত্তর বছরের মধ্যে প্রথম এতে করে দেশটির প্রধান প্রধান নদ নদী ও লেকের পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে গেছে ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের পাঠানো তথ্যচিত্রে রিপোর্ট 
2022 সালের গ্রীষ্মকাল ইতালির জন্য ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে বড় খরা গত বছরের ওই খরায় দেশটির কৃষি ও পশু সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় 6000 মিলিয়ন ইউরো সেই ক্ষতি পুষিয়ে না উঠতেই এবার গ্রীষ্মের অনেক আগেই চরম খরার কবলে ইতালি যা গত 70 বছরের মধ্যে রেকর্ড কম বৃষ্টিপাত ও শীতের তীব্রতা কমে যাওয়ায় ইতালির নদ নদী ও লেকের পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে বলে মনে করেন ইউরোপীয় জলবায়ু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এই বছর ইতালির বিভিন্ন লেকের পানি যে পরিমাণ হারে কমিয়েছে কমেছে বিগত আর কোনো সময় এরকম আর দেখি নাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ বিশ্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির বিভিন্ন লেকের পানি কমে যাচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার দেশ ইতালি যেমন শিল্প উন্নত পাশাপাশি কৃষিতেও সমৃদ্ধ দৃষ্টিতে শত শত কৃষি ফার্মের মালিক প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর প্রায় 30 শতাংশ খাদ্যপণ্যের যোগান দিয়ে থাকে ইতালি সেচ মৌসুমে পানি সংকট হলে এবার ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়বে প্রায় 3 লাখ কৃষি ও পশু সম্পদ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরি মধ্যে ইতালির প্রধান নদী পো সেই সঙ্গে পিয়ারে ব্রেন্তো তাইবার নদীগুলোর পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে গেছে সময় সংবাদ ইতালি নজিরবিহীন দাবদাহে বিপর্যস্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক সহ এর আশেপাশের এলাকা এই অবস্থায় বাসিন্দাদের প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এরি মধ্যে জারি করা হয়েছে স্বাস্থ্য সতর্কতা তীব্র গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন ছাতা ছাড়া নেই বের হওয়ার উপায় পিপাসা মেটাতে সঙ্গে থাকা পানির বোতলটাই যেন একমাত্র ভরসা নজিরবিহীন দাবদাহে বিপর্যস্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক ও এর আশপাশের এলাকা দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় গেল কয়েকদিন ধরেই থাইল্যান্ডের তাপমাত্রা 38 থেকে 42 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করলেও আর্দ্রতার তারতম্যের কারণে তা অনুভূত হচ্ছে প্রায় 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি লোক দেখে যাই না গরম লাগে না আমি প্রচুর পরিমাণে পানি পান করার পাশাপাশি বরফ খাচ্ছি গরম কমাতে মাঝে মাঝে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকি মনে হচ্ছে আগের তুলনায় এবছরের তাপমাত্রা অনেক বেশি এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে গরম কমাতে আমরা কি করতে পারি রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে তীব্র এ গরমে প্রয়োজন ছাড়া স্থানীয়দের ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা একই সঙ্গে প্রচুর পানি পান করার পাশাপাশি হালকা পোশাক পরারও পরামর্শ দেয়া হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এর মধ্যে স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে গরমের পাশাপাশি মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে তীব্র বায়ু দূষণও চলতি বছর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দূষণজনিত অসুস্থতায় প্রায় ২৪ লাখ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা নেয় বলে জানা গেছে মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ স্পেস এক্সের রকেট বিস্ফোরণ ও টুইটার থেকে গণহারে ব্লু টিক অপসারণের মধ্যেই একদিনে প্রায় তেরোশো কোটি ডলারের সম্পদ হারালেন ইলন মাস্ক মূলত বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা টেসলা শেয়ারের দর পড়ে যাওয়ার প্রভাবে এত বিপুল সম্পদ হারান বিশ্বের অন্যতম এই শীর্ষ ধনী টেসলার তেরো শতাংশ শেয়ারের মালিক ইলন মাস্ক টেসলা টুইটার এবং স্পেস এক্স থেকে আসা একের পর এক খারাপ খবরে ধাক্কার প্রভাব পড়েছে এই কোম্পানিগুলোর কর্ণধার ও বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্লুমবার্গের বিলিয়নিয়ার ইন্ডেক্সের দেওয়া তথ্যমতে শুক্রবার একদিনে বারো দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হারিয়েছেন বিশ্বের সাবেক এই শীর্ষ ধনী সব মিলিয়ে গত সপ্তাহটি মোটেও ভালো যায়নি ইলন মাস্কের জন্য গণহারে বিশ্বের সেলিব্রিটিদের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে পেইড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস ব্লুটিক অপসারণের ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির মালিক ইলন মাস এরপর বৃহস্পতিবার পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের মাত্র চার মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয় তার মালিকানাধীন মহাকাশ পর্যটন সংস্থা স্পেস এক্সের একটি স্টারশিপ রকেট তবে টুইটার ও স্পেস এক্সের পর মাস্কের প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক ধাক্কাতি আসে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা টেসলার তরফে যার প্রধান নির্বাহী তিনি নিজেই বুধবার বিনিয়োগকারীদের সামনে সর্বশেষ প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন উত্থাপন করে টেসলা কর্তৃপক্ষ এতে গত বছরের একই সময় থেকে মুনাফা চব্বিশ শতাংশ কম দেখানো হয় যার ধাক্কায় বৃহস্পতিবার টেসলা শেয়ারের দাম কমে যায় প্রায় দশ শতাংশ এ তিনটি ঘটনায় ইলন মাস্কের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বিবেচিত হলেও টেসলা শেয়ারের দাম কমার প্রভাবেই মূলত সম্পদ হারান তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির তেরো শতাংশ শেয়ারের মালিক ইলন মাস্ক সব মিলিয়ে বারো দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হারালেও এখনো একশো তেষট্টি দশমিক নয় বিলিয়ন ডলারের সম্পদ নিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনীর তকমা ধরে রেখেছেন ইলন মাস তার সামনে কেবল আছেন বিখ্যাত ফরাসি ফ্যাশন ব্র্যান্ড লুই ভিতর মালিক বার্নার্ড আর্নো গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ইলন মাস্কে হটিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর স্থান দখল করেছিলেন তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে আনন্দ ঘন পরিবেশে ঈদ পুনর্মিলনী হয়েছে এ আনন্দ উৎসবে বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক পেশাজীবী ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা স
দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফের রিপোর্ট দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের উদ্যোগে রাষ্ট্রদূতের বাসভবন বাংলাদেশ হাউজে বর্ণিল ও জমজমাট আয়োজনে ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে সবাই একে একে উপস্থিত হন বাংলাদেশ হাউজে আগত অতিথিরা একে অপরের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন দূতাবাসের নিমন্ত্রণে এই আনন্দ উৎসবে দক্ষিণ কোরিয়ার সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবার নিয়ে এই পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানে ঈদ আনন্দের চিরচেনা রূপ খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেখানে আমরা প্রবাসী আমরা বাংলাদেশিরা যেখানে আছি সবার জন্যই সবার জন্য শুভকামনা করছি সবাই কি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কাছের ও দূরের দেশের এখানে যারা কোরিয়া আছে তাদের এবং বাংলাদেশের সবাইকে আমার আমাদের সবার তরফ থেকে ঈদ মোবারক দূতাবাসের এমন আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আর ভালোবাসা তৈরি হবে বলে মনে করছেন কোরিয়া নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত দেলোয়ার হোসেন আজকের এই আয়োজন বিশেষত প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছে তারা যাতে বাংলাদেশের আবহে ঈদ উদযাপন করতে পারেন এবং পরস্পরের সাথে সৌহার্দ ও কুশল বিনিময় করতে পারেন সেজন্য করা হয়েছে যে গানটি না বাজলে ঠিক ঈদ বলে মনে হয় না উমর রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ গানের মধ্য দিয়ে এক অপরূপ আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয় গানটির সঙ্গে কণ্ঠ মিলান উপস্থিত অতিথিরাও সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয় নানা পদের বাংলাদেশি মুখরোচক খাবার দূতাবাসের এমন আয়োজনে মুগ্ধ হয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফ সময় সংবাদ ইতালিতে প্রায় তেইশ লাখ মুসলিমের বসবাস যার মধ্যে দুই লক্ষাধিক বাংলাদেশি প্রবাসী এখন দেশটিতে চলছে লম্বা ছুটি এবং সেই সঙ্গে বিরাজ করছে বসন্তের মনোরম আবহাওয়া সব মিলিয়ে জমে উঠেছে ঈদের আনন্দ উৎসব ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট ঈদের আনন্দ ও উৎসবে ভাসছে ইতালি দেশটিতে তেইশ লক্ষাধিক মুসলিম বসবাস করেন যার মধ্যে দুই লক্ষাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি দেশটিতে গত শুক্রবার ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয় তবে শনি ও রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন সেই সঙ্গে আগামী পঁচিশে এপ্রিল ইতালির স্বাধীনতা দিবস তাই লম্বা ছুটিতে ঈদ উৎসবে এসেছে অতিরিক্ত ছন্দ এই সুযোগে প্রবাসীরা বেরিয়ে পড়ছেন ইতালির বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে সেই সঙ্গে প্রতিবেশী ইউরোপের অন্যান্য দেশের মনোরম পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণে যাচ্ছেন অনেকেই এবার ইতালিতে ঈদ আনন্দ ভালোভাবে উপভোগ করতে পেরে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা আত্মীয় স্বজন বাসায় যাচ্ছি ঘোরা ফেরা করছি খুব ভালো লাগতেছে প্রবাসে বসে বাংলাদেশের মতো করে ঈদ আনন্দে মেতে উঠেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন এটাও এক টুকরো বাংলাদেশ পরিবারদেরকে নিয়ে আমরা যতটুকু সম্ভব দেশের মতোই আয়োজন করি ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে আপনজন ও প্রিয় বন্ধু বান্ধব সহ ঐতিহাসিক সুন্দর স্থান ঘুরতে বের হয়েছে অনেক প্রবাসী পরিবার এবার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পেরে খুশি প্রবাসী পরিবারগুলো ঈদ উপলক্ষে ছুটিতে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় অবসর সময়ে ঈদের কুশল বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে প্রবাসীদের এ যেন প্রবাসেও এক একটা ছোট ছোট বাংলাদেশ সময় সংবাদ ইতালি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো জার্মানিতেও এসেছে বসন্ত ফুটেছে নানা রঙের ফুল রাজধানী বার্লিনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলোতে বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা বার্লিন থেকে আরও জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো জার্মানিতেও বেশ কদিন হল ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ঘটেছে তাই তো শুধু রাজধানী বার্লিন নয় দেশ জুড়ে সবখানেই ফুটেছে নানা বর্ণের ফুল গাছে গাছে এসেছে নতুন পাতা শনিবার বার্লিনের আকাশে সূর্য ছিল বেশ ঝলমলে ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসও ঠিক এমন দিনে প্রকৃতি যেখানেই পশরা সাজিয়ে রেখেছিল সেখানেই ছিল প্রকৃতি প্রেমীদের ভিড় এমনকি বার্লিনের নানা দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতেও ছিল স্থানীয় সহ পর্যটকদের সরব উপস্থিতি এমন দিনে শিশুরা তো বটেই কখনো শহরের ঐতিহাসিক ব্রান্ডনবুর্গার গিটের কাছে কখনো ক্যাথিড্রাল বা গির্জার সামনে আবার কখনো আলেকজান্ডার ক্লাসের টিভি টাওয়ারের নিচে কিংবা শহরের একমাত্র নদী স্প্রেয়ের তীরে সব খানেই যেন একটু স্বস্তি আর শান্তি খুঁজে পাওয়ার আকুলতা ছিল সাধারণ মানুষের মনে এদিকে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন 
বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন আর অতিমাত্রায় শিল্পায়নের কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধি সহ নানা কারণে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক আচরণ থেকে সরে যাচ্ছে তাই যে কোনো মূল্যে প্রকৃতিকে বাঁচানোর তাগিদ সকলের গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত বছর জুড়েই প্রকৃতি আমাদের দুহাত ভরে দিচ্ছে বিনিময়ে প্রকৃতিকে আমরা কে ফিরিয়ে দিচ্ছি সুযোগ পেলেই কাটছি গাছ ধ্বংস করছি বন জঙ্গল আর দখল করছি জলাধার এমন দুষ্কর্ম থেকে প্রকৃতিকে আমরা কবে রেহাই দিব এমন প্রশ্ন প্রকৃতি প্রেমীদের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ চীনের লোয়াউনিং প্রদেশের ইংকাও শহরে জড়ো হয়েছে অতিথি পাখি বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পাখিদের আনাগোনা গত কয়েক বছর ধরেই বসন্তকালে অঞ্চলটিতে অতিথি পাখির অভয়ারণ্য হিসেবে পরিণত হয় পুরো এলাকায় পাখিদের স্বাগত জানাতে নেওয়া হয় নানা প্রস্তুতি মনোমুগ্ধকর এ দৃশ্য চীনের ইংকাও শহরের প্রতি বছর বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে শহরটিতে জড়ো হতে থাকে অতিথি পাখি দল বেঁধে পাখিদের নাচন মন জুড়িয়ে দেয় পর্যটকদের প্রতি বছর এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত অতিথি পাখিদের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিণত হয় চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় লিয়ং নিং প্রদেশের এই উপকূলীয় শহর পূর্ব এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সময় এই অঞ্চলটিকে রুট হিসেবে ব্যবহার করে থাকে পাখিরা তাই এই সময়টাতে অতিথি পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে থাকে পুরো অঞ্চল প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে ভিড় করেন পর্যটকরা অনেকেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করেন নিজেদের ক্যামেরায় অতিথি পাখিদের আশ্রয়ে নেওয়া হয় নানা ব্যবস্থাও স্থানীয়রা বলছেন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় পাখিদের অবদান অনেক তাই জীববৈচিত্রের সুরক্ষায় রাখা হয় না কোনো কমতি রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভারতের পাঞ্জাবে আলোচিত খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃত পাল সিং গ্রেফতার পলাতক ছিলেন এক মাসের বেশি পুলিশের উপর হামলা সহ নানা অভিযোগ বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল তেল আবিবের রাস্তায় কয়েক লাখ মানুষ নেতানিয়াহুর পদত্যাগ দাবি এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়